المعركة بشمال ثلاثة حامية بتضم معركة الرئاسة ومعركة على التمثيل المسيحي وتثبيت حجم المعارضة. دخلت المعارضة المعركة بهالدائرة مع لائحة قوية موحدة شمالنا، حتى لو حركة مواطنون ومواطنات نازلين بلائحة ثانية. أول سؤال طرحناه لميشيل دويهي اللي نازل بصغرته على مقعد مارونة ضد اسمين كلاسيكيين ورتنين الزعامات. دائرتكم عم تنخاض المعركة الرئاسية بين باسيل وفرنجية وجعجع، شو المعركة اللي عم بتخوضها شمالنا بالسياسة بهيدي الدائرة؟ شمالنا عم بتخوض معركة كسر الاحتكار بهالدائرة مين بيمثل المزاج السياسي المسيحي هو خيار اخر مختلف عن كل شيء عرفوه اهل الدائرة اقله اخر 50 60 سنه ليالبو موسى نزل على المقعد المروني بالبترون بنفس اللائحه مش اول مره بتترشح بال2018 كانت مرشحه مواطنون ومواطنات على لائحه كلنا وطني وعم بتنافس باسيل من ميله وتحالف حرب معوض والكتائب من ميله ثانيه اللي احجام حرزينه تاريخيا بالمنطقه لائحة معوض كتائب حرب رفع شعار معركة اسقاط جبران باسيل بالبترون، هل انتخاب شمالنا بالبترون ممكن يخدم جبران باسيل؟ مهضومة الخبرية، إذا كان مشروعهم هون هن اسقاط جبران باسيل، نحن مشروعنا اسقاط واسقاط جبران باسيل واسقاط كل هذه المنظومة اللي تشاركت بسرقتنا من دمنا لوقتنا لمصرياتنا، بالنسبة لإلي يلي طلع جبران باسيل بال 2018 هو ميشيل معوض وغيره مش ليال بموسى ولائحة شمالنا. مع سبع لوائح عم تتنافس بهالديرة، سألنا شمالنا عن ثقتهم بتأمين الحاصل اللي مقدر فوق ال 11000. علما إنه لائحة المعارضة بال 2018 أمنت حوالي 3000 صوت. وفي لائحة منفذ وشيوعي يمكن تاخذ من دربهم. اوريدي نحن مأمنين حاصل وعم نشتغل على الحاصل الثاني، وهذا الشيء ببين بكل جولاتنا الانتخابية، اقبال الناس علينا، الأسئلة اللي عم تجينا، في جو رائع حول شمالنا ونحن كثير متفائلين إنه رح نجيب أكثر من حاصل. قد إيه ممكن وجود لائحة لمواطنون ومواطنات يأثر على حظوظكم الانتخابية؟ تكون صريحة معك لائحة مواطنون ومواطنات ما بتشكل خطر على شمالنا ابدا، اليوم المواطن يلي بده يعطي صوت حقيقي ليوصل قوى التغيير بده يروح ينتخب شمالنا لحتى ما يكون صوته عم بيروح دعان لانه ما معنا ترف الوقت. ترجيحات بتقدر انه فرص الخرق بداية شمال ثلاثة فيها تصير على مقاعد الكورة اللي كل اللوائح عندهم حظوظ فيها. سالنا جهاد فرح مرشح مع شمالنا عن المقعد الروم الارثوذكس بالكورة على اي شريحة من الناخبين معولين عليها. الفئات العمرية الصغيرة عم نركز عليهم وخصوصا اللي تحت ال 35 اللي هن مشاريع هجرة بشكل اساسي، عم نفتح امل انه الشباب اللبناني قادر يفوت على الحياة السياسية بالبلد وقادر يفتح باب انه نحن تغيير ممكن، طبعا ضعنا الاساسي من المغتربين، نحن بهي الدائرة اكبر نسبة مغتربين مساجدة خارج لبنان. كثير ناس اعتبرت انه نموذج شمالنا كان الافضل والانضج لتأمين لائحة قوية بوجه السلطة. سألناهم عن كيف زبطت معهم. شمالنا ما فاقت على الانتخابات باللحظة الأخيرة شمالنا حضرت للانتخابات من تقريباً 12 شهر جمعنا بعضنا شباب وصبايا ومن كافة الأعمار لحتى نقول مين بيشوف لبنان دولة مدنية عادلة وقادرة وهيدا المشروع بده يكون عم بيستهدف كيف نحن بدنا نبني بلد بظل دويلة الفساد ودويلة السلاح عم نكتشف انه بكل ضيعة عم نروح عليها في ناس بتشبهنا وفي ناس قاعدة ببيوتها عم بتفتش على ناس تحكي معهم يعني العشر مرشحين تبع شمالنا الناس انتخبوهم ما في حدا مرشح طبيعي ما في حدا سقط على اللاحة عملنا انتخابات تمهيدية وهيدي التجربة الديمقراطية هي اللي خلت شمالنا يكون تجربة فريدة قلنا للناس تسجل وتسجل حوالي 4000 شخص وهن قرروا مين بده يمثلهم <تصفيق>